能怎么样了？他太累了，刚睡着。曼玲，啊，嗯，你们聊吧，我去做饭。我就知道你会来，你过来，曼玲，过来，曼玲。曼玲，今天是晴天吧？阳光真暖。是啊，你知道吗？太阳它就是这么善解人意，它的热情虽然不能直视，但是它会让你感觉到它的温暖。人心里的窗户，只要开着，也就永远不会感觉到黑暗。你说是不是？曼玲。你知道吗？你陪着我就像是我的太阳，我看不到你，但是心里很温暖。谢谢你。谢什么呀？我们是最好的朋友。怎么了？我来，只是想对他说句话。白总。我来是为我那天的行为向你道歉的，谢谢你。大人不计小人过，不用谢我，你要谢，就谢曼玲。我这么做只是不想让她为你担心。曼玲，你们聊吧，我去那边等。不用了。无论如何，我谢谢你给我一次改正的机会。我向你保证。以后再也不会发生这样的事了。还有姐姐，我也向你保证，我会做一个不让任何人担心的人。小米，啊，走吧，马良。那天白天的事，你还有什么想说的？我会在合适的时候告诉你。
。万良，那天白天的事情是指什么事情？你别问了，没意思。你渴不渴？我现在对什么都没有胃口，除非是你亲手做的蛋糕。我不是不想做，是这几天太忙了。哎，我理解，要是能天天吃到你亲手做的蛋糕，让我瞎一辈子都愿意。呸呸呸！别乱说，说什么呀？等你恢复视力的那一天，我一定亲手给你做蛋糕，好不好？真的吗？真的。好。那好吧，那我去买饮料了，你自己可以吧？可以。我马上回来。你的表情刚才好奇怪啊！虽然看不见，但是我记得你的味道，我能感觉到你来了。来，放在你手里。来，拿好了。是吗？这是下个阶段的产品设计修改稿，叶小姐，请你们把一下关。针对下个阶段的产品上市，也想请你们帮忙出个宣传方案。嗯，这么说，我们的合作还继续？当然，没说过不继续啊。啊那好，那好。天变得可真快啊！马良，嗯，我想单独和你说几句话。就是叶小姐当初住过的地方，一个月六百块。她那时只住得起这样的地方，因为她把所有的钱都拿去给你付了律师费。那幅拍卖的画一共六十万元，都是她自己的钱。为了给你拍到这幅画，她卖掉了自己所有的首饰，连她妈妈留下的手表都给卖了。那可是她妈妈留给她唯一的遗物。我说这些话，是因为我想让你知道她有多爱你。
，请你千万别伤害他。叶小姐是个很单纯的人，做对不起她的事，你会后悔的。话就说到这里，我走了。老邓，这回的项目你要多上心，价格方面你必须给我压到最低。哎呀，放心吧，白总，叶小姐的事就是你的事，你的事不就是我的事吗？只要叶小姐随便赏几个钱，我都没二话。好啊，啊，希望你们能够保质保量的按时完工，那么我们今后的合作还会有很多。谢谢你。好,好，谢谢，再见。好，请。我是代表公司谢你，今天这个忙，帮的可真是太大了，让我们省了钱不说，还让我们少走了不少弯路。总之，就是要谢谢你。那好，既然要谢，那就，嗯，请我吃饭。没问题，想吃什么我请客。那我得好好想想。医生说你恢复的特别好，还夸我来着。你该怎么奖励我呀？我也跟你说话呢。哦，什么？你说咱们两个老了以后，是不是也要这样推着走路？神经病啊，哪有盼着坐轮椅的？<笑>可是人总会老的呀。哎，那你推着我走。嗯。乌鸦嘴，我才不推呢！哎呀，我的意思就是说啊，老了以后呢，我们俩还能像现在这样每天在一起，你说好吗？你这比喻太烂了，阳光一点行吗？瞎说什么呀？我们会有这一天的。随便吧，曼玲，你多吃点。推我进去，还是不要吧。推我进去。马玲，马玲，怎么了？想什么呢？哦，没什么。对不起啊，我走神了。来，我敬你。来介意的话，我想和他单独说两句。你想干嘛？我我能干嘛呀？我就是想和他聊点男人间的话题，可以吗？谢谢是真应该把你关进去，让你学老实点。
让开！我是在关心你，懂点礼貌行吗？我问你还疼不疼？谢谢关心，不赶时间，再见。你家里人没教过你在感谢别人的时候要看着别人。对了，你是肋骨受伤了，是这边吗？啊，不对，是这边。疼不疼？嗯。你要是再敢出现在我和叶曼玲面前，我就把你的肋骨拔出来。替你的。说点高兴的事吧。我可是说到做到了，叶氏公司的股份我已经还了，而且我还一分钱都没要。我告诉你，这才是爱情。我之所以可以爱叶曼玲，是因为我有实力爱她。你呢？你又能给她什么？看看你的样子，就像个丧家之犬。你想爱她，你没有资格。说完了吗？过瘾了吗？拜拜。还有呢？夜市总部的房契现在在我手里。那是叶曼玲出生的地方，也是她母亲去世的地方。她母亲的墓就在那附近。叶老爷子感谢我，也欣赏我的为人，所以他主动把祖屋抵给了我。当然，曼玲不知道，这是我和他爸爸的小秘密，很值钱的秘密。你想说什么？你应该记得，咱们之间也有个小秘密。曼玲，为了大家好，你最好保守这个秘密。真卑鄙！你还真是煞费苦心呢。一句话，一年之内，守口如瓶。我把老屋还给叶家，如果叶曼玲知道，对不起，我会把房子移平。我说过啊，他是怎么都不会给你解释的。你是要一个诚实敢担当的男人，还是愿意和一个违心的男人过一辈子？你说的这些，我根本就不在乎，我只要我爱的马良。即便你们两个人在一起了，你得到的又是什么呢？随时可能背叛你的躯壳，是这样的吗？这样的爱情就是你想要的吗？当然不是，但我们会好起来的，只要你不出来搅和。我没有兴趣为了一个骗子跟你纠缠不清。好啊，这可是你说的
，我现在已经和他没有关系了。你们爱怎么样，那是你们的事情。但是我很想知道，你心里对马良的期望到底是什么？我心里明白，我只要他爱我，比我爱他多点我就满足了。这就是我的幸福，很简单。我不需要所谓的轰轰烈烈。你说的没错。那么，我祝福你们。哎，曼玲，这么着急回荣城吗？哦，你给我介绍的几个项目刚启动，我还不太放心。曼玲，你也别太紧张了，他们里外都要看我的面子，放心吧，你轻松点。你现在去机场是吗？哦，我我要先回家拿点东西。哦，那好，我陪你去。你订哪趟航班？我现在订票。嗯，好小心啊，慢点，可以吗？啊，没事，我自己能走。今天睡沙发吧。不行，你还没好呢。那怎么叫好啊？非得长出翅膀才叫好吗
不管，这是我的地盘。我已经没事了，喂，你不用陪着我了，你可以回去了。房子我已经退了。退了？对啊，那是叶曼玲租的，我干嘛还住着？那那再租一个行吗？我从北京回来，工资也没有那么多，没钱了。哦，那好。明天我给你租行了吧？不要，我就要住在这儿，睡一辈子沙发我也不走。哎，你怎么那么拧啊？好啦，你都好几天没好好洗澡了，你快去好好洗一下吧，啊、嗯？不用了吧？哎，要不我帮你啊？哎，不用。等一下，这个这个啊啊，哎，哎呦，怎么样？哎呀，爷爷，微信好玩吧？哎呀，好玩啊！哎，发送好了。嘿嘿，有了这东西啊，你们每天在做什么？我足不出户就知道了。爷爷，嗯，马良最近都没来看您吧？哎呀，这小子就没变样，神经病似的，有时候啊，一两个月见不着，有时候呢，这一天呢。跑两三趟，这小子。我以前总是忙，瞎忙。最近等我把事情安排好了，就可以常来看您了。好啊，想泡茶，随时过来。嗯，呃，爷爷，要不这样好不好？以后我每周来给您打扫一次卫生吧。不用，用不着。我这儿啊，乱糟糟的，挺舒服的，太干净了。我呀，倒是不自在了。啊。嗯，哎，爷爷、嗯，要不这样好不好啊？我们定一个规矩，以后呢，我和马良，我们两个每周过来一次，陪您下下棋呀，喝喝茶呀、哎，您说好不好？不好，啊，哎，我们马家的人呐，呃，都有这个臭毛病，就是随性惯了，做事儿啊，从来不按规律来，啊，没办法。哈哈这个小王啊，爷爷知道你的心思啊。你和马良好的时候啊，啊，爷爷看在眼里，真高兴。就是现在，我这心里头啊，我还拿你当亲孙女看，啊。不过马良是大人了，感情的事儿啊，只能自己做主，别人说什么都没用的。是不是？啊、嗯？杨荣，有病啊你啊！吓死我了！哎，哎，你好了，我跟你商量个事儿啊。说吧，什么事儿？我能不能住在办公室啊？为什么？小梦住我那儿，我不太方便。梦<笑>影，你笑什么？哎，我 OK 啊，只要你想清楚就行。你也别住办公室了，就住我房间好了。哎，那好啊，如果你不介意的话，我求之不得。那就是说，你能正式上班了。嗯，我还有个事儿跟你商量。还有什么事儿啊？我要请一段时间的假。你又请假？多久啊？嗯，具体我也不知道，因为我要追叶曼玲。喂，你反应那么大干嘛？你小子，脱产追女孩的事儿，你居然能做得出来？二十一点是我的事业，追叶曼玲也是我的事业。要是这两个事业只能选一个，我会选
叶漫。那我给你两个字：无语。<笑>钥匙拿去，晚上记得锁门啊。谢了，哥们儿。加油。您见过叶小姐吗？嗯，见过呀。您觉得她和马良合适吗？哎呀，这这我还真没法说呀。两个人合不合适呢？只有马良他自己最清楚。哎，这个马良和你在一起呀、啊，是互相依靠，是相依为命。你们都希望对方更好啊。这个。互相之间要求呢，未免就多了。可马良和叶小姐在一起呢，啊，呃，就没有那么多的说法，说话办事啊，都很随性的。这小子可能就是喜欢这种放松的感觉，我想这和他从小无拘无束的性格有关。这小子从记事起就离开了他妈妈，从小就没有母爱。也许那个大他几岁的叶小姐呀、啊，正好可以弥补他这方面的缺失吧。爷爷，这么说，马良的母亲从来都没有来看过他？没有过，一次都没来看过你怎么来了？我炖了大骨汤给你，补补身体。哎呀，还是算了吧，你也别再给我炖这炖那了。就这几天，我这腰都粗了两圈了。嗯、记得过去，你老怪我不会像其他女人那样煲汤给你喝，我每次还强词夺理。说，你要先赚到钱，然后才有资格好好享受。现在想起来，我真是好傻。其实你说的话吧，也没什么错。那个时候，挺真实的，挺好。那时候，日子过得太急了。所有的感情也都被冲得支离破碎。其实生活有的时候就是要慢一慢，停一停。只要慢下来，停下来，你才会好好的感受。其实幸福就在身边。这碗汤就是我的幸福。啊，好了。不打扰你了，你早点休息吧。马良，不管你做什么选择，都把这碗汤好好喝了，因为这是我用心熬的。做的，就是不去想你。
安良，俱乐部来了一匹高加索马，说是参加过全英运动会的，什么时候去看看？算了，那么名贵的马，我可不敢骑，还是打篮球自在。我们还是打球吧。篮球是最草根的运动，和你这大小姐身份不配呀、啊。身份，身份是世界上最可笑的东西。我以前很喜欢骑马，那也只是因为喜欢，不是因为什么身份。要是为了一个身份，连喜欢的篮球都不能打，那这身份还要来干什么呀？是，还好我没身份，我陪你打。<笑>这么巧啊！相请不如相遇啊！刚好咱们三个人一起打吧。咱们去那边吧。喂，用得着这样吗？一起打个球怎么了？啊？人家不想理你，你怎么这么没脸没皮呀、啊？你不是一直想和我打一场吗？现在正好分出个谁第一，谁第二，怎么样？啊？你以为你是谁啊？自己一边玩去吧。我们走，根本不需要比，因为你就是个二服务员，曼玲，我们好久没来这家了，一会儿你随便点，好吗？嗯，好，请点菜吧。曼玲，我拜托你，你想干什么？直接说，别老这么阴魂不散的想法，要不然你坐这儿，咱们一块儿吃。我请你。啊，不好意思，我们餐厅有规定，不许在餐厅里和客人同坐。不过你可以付我小费啊，我不介意。你还专门来这里兼职啊？很辛苦吧？心不苦，命苦。那公司的事情你怎么办？辞了。辞了。嗯。我现在的新工作就是追你。请你说话放尊重一点。你们餐厅没有教过你怎么对客人说话吗？啊，呃，不好意思啊，我刚来公司不久，培训还没有学到这一课。给我一份两人币套餐，就这样，去吧。再来一瓶马哥的复牌一千二的那款。哎呦，那可不行！两位，你们都开车了吧？喝酒不开车，开车不喝酒，这是常识。不关你事。我就是要喝酒，快去！快去！我去，这个马良怎么这么没皮没脸的？看来是要和你死缠烂打了。别理他，看他还能怎么样。马玲，咱们这样，待会儿找个代驾。今天这酒非喝不可，我看不了这小子，嬉皮笑脸的。啊，不喝也行，我刚才说的都是气话。
怎么会呢？这是本店为尊贵客人推出的服务，您要是觉得不合心意，可以根据您的要求来换，只要提前半个小时通知餐厅就可以了，或者直接打电话给我本人也行。嗯，我不想再和你说话了，把你们经理找来。算了，别和他一般见识。那祝二位用餐愉快。对了，你还记得在澳洲的那个小店吗？好、啊，我知道，就是你以前说过，有特别帅的那个服务员的那个。是啊，咱们那会儿聚会老去，<笑>你们还弄坏了人家的钢琴白总，哎，叶总，你们走的太快了，还有好多东西没有吃完。还好我们餐厅提供了打包的服务，而且是我免费给你们送过来，我帮你们拿进去啊。这样可以了吧 ？Frank， 上去喝杯茶吧。好啊，来，给我。我你的脸皮到底有多厚啊？你你摸摸看，你快走！你要再不走，我要叫保安了。哎，你别别别这样嘛！我只是怕怕你吃亏啊。你胡说什么？你以为别人都像你吗？知人知面不知心啊，姐姐。有的人看起来很好，但可能都是装的。你心地太善良了，眼睛里只有好人没有坏人。拜托你别再这样了，好不好？没用的，镜子打破了不能重圆。你还是早一点死了这条心吧，这样对你对我都有好处。不是你，你别别生气啊，你你冷静一点。你看我也，我也没做什么呀，我就是不想让你被欺负而已。你说谁会欺负他呀？我可没说你啊，马良。你说你像个耗子一样溜墙根盯梢，有意思吗？当然，我我这不叫盯梢，这是贴身护卫。马良，别闹了，我根本不用你护卫，你还是快走吧。嗯、行，他走我就走。马良，马良，我走，你早点休息。没什么，再见。什么意思？你还不知道吗？知道什么？白刚的事。白刚怎么了？他可能知难而退了。你什么意思
。哎呀，我告诉你吧，白刚那天啊，在游艇俱乐部和我说了些奇怪的话。他说让我去追你，还说祝我们幸福。这不是知难而退是什么？所以我就当仁不让了。姐姐，难得人家想通了，咱们要是不配合一点，有点浪费感情了，是不是？我说的是真的，他亲口告诉我的，我也以为他开玩笑。哎，我跟你学一遍啊。他说，感情的事他从不开玩笑，还说什么他能做到的，我永远也做不到。他让我好好爱你，祝你们幸福，祝。哎，怎么了？我想知道的不是这些。那你想知道什么呢？你自己知道。你既然来了，我给你个机会，解释解释吧。哎呀，姐姐，咱们都看开一点儿，过去的事就让它过去吧。我说，自然界里为什么人最痛苦，就是因为人的记性太好了。嗯。喂。嗯，出去啊！嗯，白刚说的没有错，他能做到的，你根本就做不到。丽丽，来人啊！快点，来人！干嘛、啊、你？其实我是来谈正事的，我知道公司还没招到司机，你就让我继续为你服务吧。哎，喂，开门啊，姐姐，咱们好好说话啊。嗯。请进，叶小姐，这是你本周的日程提醒。另外，周四就是清明，你要不要回上海一趟？啊，你帮我安排吧。好的。那联系上白总了吗？没有，我问了他们公司好几个人，都说没看见他。我干脆过去一趟吧。算了吧。大家，这个店是方向二十一的第二家店，也是第一家开了三方七巷的店。它的意义是要让古老而深远的三方七巷精神焕发出新的风采。在此，我要对捷通公司董事长白刚先生致以最诚挚的谢意，感谢他对本公司给予的热情、无私的支持。下面，我们就请白总来给我们大家说几句。谢谢，谢谢叶总，谢谢今天到场的所有来宾。本来呢，我准备了一篇很长、很精彩的文章。这篇文章有多长呢？大概要念十分钟。里面谈到了梦想、热情和坚持。我相信是因为这些东西，才有了今天的方向二十一。但是。我突然决定不念这篇文章了。为什么呢？因为这篇文章不是我写的，那是我的秘书写的。白总还挺幽默啊。不过，我想到了更好的发言。我也很感谢我的发言能有大家在此见证。叶曼玲小姐
，你就是我的梦想和热情的源泉。你一直都是我坚持下来的唯一动力，曼露。因为你在我心上，我的生命才有了重量。曼丽。曼玲，你愿意接受一个口才不太好、智商不算高、情商又很低，但永远有梦想、热情和坚持的人的爱？请你嫁给我。我九个人都会弄混，更何况在这种场合，全是人马，他怎么下得来台呀、啊？闭嘴！别去了。关了，音乐关了。哦，好，小声一点就好了，听听音乐嘛。你脾气那么差，搞什么嘛？你很想说话吗？嗯。那我让你说，你告诉我那天到底是怎么回事？你说啊。哦，是什么呀？你别装糊涂，快说。说什么？哪天啊？那是几号来着？有点记不得。停车！停什么车啊？停车！
对我所做的一切，我真的很感动。你关心我，呵护我，真心实意的为我好，我打心里感激不尽。但是感情的事。我实在是无法强迫自己。有了马克的前车之鉴，我不想再重蹈覆辙。那样的话，只会对你伤害的更深。所以，我们就像现在这样，永远都做好朋友、好兄妹。你说这样不好吗？嗯。我和马可。什么好比的？我不知道你为什么觉得我们会重蹈马克的覆辙。曼玲，你知道吗？我们在澳洲留学的时候，我第一次见到你，我就喜欢上了你。但是那时候我觉得自己还不够优秀。我认为，一个男人如果没有足够的实力保护自己的女人，那他就没有资格谈爱情。我当时没有那个实力，所以我没有向你求婚，让马克抢了先。十年，我把你放在心里，放了十年。曼玲，十年前你是谁？哪怕一年前你是谁，甚至昨天你是谁，这些都不重要。在我看来，重要的是今天你是谁。从今天之后，甚至到明天或者未来，咱们在一起之后，你会成为谁？曼玲 ，I love you， 我爱你。我爱你，不光是因为你美丽，还因为爱你的时候，我才是我自己。我爱你，因为我爱你，为了你，我无所畏惧。你就是我勇气的源泉。我爱你，因为你可以唤醒我内心中最真实的东西，我自己都不曾见过。因为爱你，你就是我的光，照亮着我。你让我不再迷失方向。我想过，如果我会分身术，可以变成两个我，一个我守护着你的人，另外一个我守护你的梦想。曼玲，你要知道，一个人，一个真正爱你的男人，他哪怕有一千万个理由，他想要放弃，但他只要有一个理由，他就应该坚持，那就是因为爱。此时此刻，你记住我的一句话，记住我白刚说的这句话：叶曼玲，对你，不管任何时间，你发生任何事，我白刚永远在你身边，我永远在。我敬你。要不要喝点水啊？我去给你倒点水，好不好？好，马上啊。好。那我先回公司了，你上去吧。你不想知道我这几天做了什么吗？想啊，不过你不是不愿意说吗？跟我来吧，我给你看样东西。来。
来喝点水。这是你的妈妈。什么？你怎么找到她的？如果想找到一个人，怎么样都能找到。谁让你这么做的？你以为你是谁啊？我是你的亲人啊！我希望你面对你的妈妈，你的人生才会完整。我告诉你，我一个人过了那么多年，我一直就很完整。你别自欺欺人了，你从来就没有完整过，你心里有一个位置一直是空着的。现在我找到你的妈妈了，你应该大胆的面对她，她只是一个普通的女人，一点儿也不可怕，是不是？她说什么了？她问我。你长得高不高，身体壮不壮？还问你有没有心爱的姑娘？他看到你照片的时候哭得很伤心，我能感受到，那是一种血肉相连、无法割舍的爱。马良，这么多年。他的心从来都没有离开过你。如果你想要了解的更多，照片上有他的地址，你可以自己去见他。你为什么要这么做？我不想让你的生活有什么遗憾。你缺少的母爱，我帮你找回来了。而爱人给你的爱，应该是另一种爱。好了，别难过了，我会一直陪在你身边。我才是你的爱人，只要你开开心心的。无忧无虑的做你想做的事，做你愿意做的事，好吗？不对。没事儿，怎么流血了？碎了，刚才划了一个口子，就这，没事儿。那那纱布在哪里啊？纱布，纱布，纱布，纱布在卫生间的柜门里。有一次，马克受伤了，好像他伤的也是这个小手指。我记得你当时就是这样给他包扎的，我当时羡慕死了。但是没办法，他是我的兄弟，你是他的女朋友。曼玲，我记得当时在澳洲，第一次见到你。澳大利亚的阳光照在你身上，你浑身散发着金光，我
觉得你就是我的女神。好点吗？曼玲，听我说，我都等了十几年了，十几年了。我知道。我错过了十几年，你觉得我还会错过眼前吗？我不会放手的，给我个机会吧，我不能再失去你了。我已经失去你太久了，曼玲。弗兰克，你冷静一点。曼玲，曼玲，你现在和十几年前一样，没有什么区别，还是那么漂亮。我现在心里只有对你的爱，就是爱。曼玲。弗兰克。曼玲，我求求你，答应我吧。弗兰克。我不想再失去你了，曼玲，求求你，行吗？曼玲，你别这样。曼玲，不是。曼玲，曼玲，曼玲，求求你，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，曼玲，救我！曼玲，快点！